हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू टीचर टैग जी माय नेम इज़ सुमन एंड आई एम नेट जी आर एफ इन कॉमर्स तो आज हम डिस्कस करते हैं प्रोडक्ट डिसीजन का नेक्स्ट टॉपिक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ओके तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है जैसे एक इंसान की लाइफ होती है जो जन्म लेता है फिर उसका बचपन स्टार्ट होता है फिर वो मैच्योर होता है और फिर ओल्ड स्टेज में जाकर लास्ट में क्या है उसकी लाइफ का एंड हो जाता है सेम ऐसे ही क्या है एक प्रोडक्ट की भी लाइफ होती है सो द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज आ स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट डैट रिवील्स वेरियस स्टेज ऑफ आ प्रोडक्ट लाइफ जो प्रोडक्ट लाइफ है उसकी जो वेरियस स्टेजेज है उसको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है बताता है ओके okay, तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की सिक्स स्टेजेस होती है इन स्टेजेस को हम डिफाइन करेंगे जैसे फर्स्ट है प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज सेकंड है इंट्रोडक्शन स्टेज थर्ड है ग्रोथ स्टेज फोर्थ मैच्योरिटी स्टेज फाइव सेचुरेशन स्टेज एंड सिक्स है डिक्लाइन स्टेज तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज कौन सी होती है जिसने एक प्रोडक्ट को सिर्फ जिसमें मतलब एक प्रोडक्ट को सिर्फ बनाया होता है बनाया गया है यहाँ पर और इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या होता है इसमें प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस किया जाता है एड्स वगैरह देकर ग्रोथ स्टेज में क्या होता है इसमें प्रोडक्ट की सेल तेज़ी से जो है वो बढ़ने लग जाती है और मेचोरिटी स्टेज में इसमें भी सेल तो होती है बढ़ते भी है पर उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है मतलब प्रोडक्ट की सेल अब ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ रही है फिफ्थ है सेचुरेशन स्टेज इसमें क्या है इतनी सेल होते देख उस प्रोडक्ट के जो कॉम्पिटिटर है वो मार्केट में आ जाते हैं और सेल जो अपनी बढ़ रही थी वो रुक जाती है और थोड़ा मतलब कम भी होने लग होनी जो है स्टार्ट हो जाती है और सिक्स है डिक्लाइन स्टेज इसमें जो इसमें समझ लो अपने प्रोडक्ट का जो है एंड स्टार्ट हो गया इसमें सेल तेज़ी से गिरने लगती है क्योंकि इससे ज़्यादा फीचर्स क्वालिटी लेकर बहुत से कॉम्पिटिटर मार्केट में आ चुके हैं तो ये स्टेजेज जो प्रोडक्ट की स्टार्ट होती है इसको हम इससे इस ग्राफ से समझते हैं जैसे ये है स्टेजेज है ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स ये स्टेजेज है फर्स्ट डेवलपमेंट स्टेज इंट्रोडक्शन स्टेज थर्ड ग्रोथ स्टेज फोर्थ मैच्योरिटी स्टेज और सेचुरेशन स्टेज और ये डिक्लाइन स्टेज और सेल्स सेल्स क्या होती है सेल्स फर्स्ट जो डेवलपमेंट स्टेज है इसमें तो प्रोडक्ट को सिर्फ बनाया गया है तो यहाँ से तो कोई सेल्स नहीं हो रही है स्टार्ट ही नहीं हो रही है सेल्स तो इंट्रोडक्शन स्टेज से स्टार्ट होती है यहाँ पर सिर्फ हम अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर रही है मार्केट में तो बहुत कम कस्टमर इसको जानने जानते हैं और बहुत कम कस्टमर इसको खरीदते हैं तो बहुत कम सेल्स इसमें होती है सेकंड फिर ग्रोथ स्टेज आती है तो ग्रोथ स्टेज में पूछने के बाद क्या है जो सेल्स है वो बढ़ने लग जाती है थर्ड थर्ड स्टेज है ये ग्रोथ स्टेज तो यहाँ पर सेल्स तेज़ी से बढ़ने लग जाती है बढ़ रही है और प्रॉफिट भी है वो साथ के साथ इसके प्रॉफिट भी देखते हैं हम प्रॉफिट भी यहाँ पे बढ़ रहा है सेल्स बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा प्रॉफिट भी बढ़ रहा है और उसके बाद मेचोरिटी स्टेज आ गई फोर्थ मेचोरिटी स्टेज पर आ गए हम यहाँ भी सेल्स बढ़ रही है पर बिल्कुल मतलब जितनी तेज़ी से यहाँ ऐसे बढ़ रही थी ये बिल्कुल मतलब थोड़ी स्पीड कम से बढ़ रही है लो स्पीड से जो तो प्रॉफिट भी इसके साथ ही थोड़ा कम बढ़ेगा और उसके बाद सेचुरन स्टेज इसमें क्या है यहाँ सेल धीरे धीरे क्या है कम होनी स्टार्ट हो चुकी हो चुकी है सो प्रॉफिट भी कम होने लगा क्योंकि प्रॉफिट तो सेल के साथ साथ चलेगा जितनी ज़्यादा सेल्स उतना ज़्यादा प्रॉफिट अब आ गए हम लास्ट डिक्लाइन स्टेज पर यहाँ पर सेल्स बिल्कुल गिरने लगी और प्रॉफिट भी जो है वो गिरने लगा है ओके तो ये जो प्रॉफिट है ये इसके साथ साथ चल रहा है और यहाँ पे देखो यहाँ पे ये जो प्रॉफिट है प्रॉफिट अपना यहाँ से स्टार्ट होता है ग्रोथ स्टेज से यहाँ से अपना प्रॉफिट इसके साथ साथ चलना स्टार्ट होता है यहाँ पे हम नेगेटिव में चल रहे हैं मतलब यहाँ पे अभी हमारी कॉस्ट लग ही रही है हम लॉस में ही चल रहे हैं अभी यहाँ पर यहाँ पर ये जीरो लेवल का प्रॉफिट होता है और यहाँ पर माइनस में अपना जो प्रॉफिट है वो है मतलब यहाँ लॉस है तो ये तो डेवलपमेंट स्टेज है यहाँ पर तो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं सिर्फ तो उसके ऊपर हमारी बस कॉस्ट ही लग रही है तो यहाँ पे कोई प्रॉफिट नहीं है माइनस में चल रहा है कॉस्ट ही लग रही है और सेकंड हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एड वगैरह दे रहे हैं तो यहाँ भी प्रॉफिट अपना नहीं है प्रॉफिट यहाँ से स्टार्ट होता है अब हम डिस्कस करते हैं इसके अलग अलग स्टेजेज ये है प्रोडक्ट की स्टेजेज तो फर्स्ट स्टेज है प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज तो ये क्या है बर्थ स्टेज ये प्रोडक्ट के बर्थ स्टेज है जिसमें प्रोडक्ट ने जन्म लिया है मतलब अपना प्रोडक्ट क्या है वो बनकर तैयार हुआ है द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल्स 
स्टार्ट विद द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है वो प्रोडक्ट के मतलब कि प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के बाद से इसके साथ जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है मतलब ये फर्स्ट स्टेप है इसका नो सेल्स इसमें कोई सेल्स नहीं होती नो प्रॉफिट सेल्स नहीं है इसमें कोई प्रॉफिट भी नहीं है कोस्ट आर वेरी हाई और जो कॉस्ट है इसमें बहुत हाई हो रही है मतलब अभी सिर्फ अपना प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ इसके ऊपर कॉस्ट ही लगी है टेस्ट मार्केटिंग की जा रही है तो उस पर अभी सिर्फ कॉस्ट ही लग रही है कोई प्रॉफिट कोई सेल्स इसमें अभी नहीं हो रही है स्ट्रैटेजीज में हम क्या अपनाएंगे प्रोडक्ट डेवलपमेंट में फर्स्ट टेस्ट मार्केटिंग होता प्रोडक्ट प्रोडक्ट के पहले टेस्ट मार्केटिंग की जाती है टेस्ट मार्केटिंग मतलब प्रोडक्ट को पूरी मार्केट में मतलब कि पूरी मार्केट में अपना प्रोडक्ट एक साथ मतलब बिल्कुल नहीं भेजा जाता पहले उसके एक छोटे से पार्ट में अपने प्रोडक्ट को मार्क की मार्केटिंग की जाती है और सेल्स के लिए जो सेल के लिए ऑफर किया जाता है इससे हमारे प्रोडक्ट में जो प्रॉब्लम आ सकती है या उसका हमें पता चल जाता है और प्रोडक्ट में कोई कमी रह गई है उसका पता चल जाता है और पूरी मार्केट में उसे जो है कम जो हम कमर्स करते हैं कॉमर्शलाइज करते हैं उससे पहले हम उसके जो प्रॉब्लम्स है उसमें सुधार कर सकते हैं सो so, पहले टेस्ट मार्केटिंग की जाती है और फिर आफ्टर डैट इट इज़ कॉमर्शलाइज उसके बाद उसको मार्केट में कॉमर्शलाइज किया जाता है उसका बिजनेस किया जाता है ठीक है तो इसमें क्या होता है पहले टेस्ट मार्केटिंग की जाती है मतलब मार्केट के छोटे से पार्ट्स में उसको ऑफर करके उसकी मार्केट करके देखी जाती है कि इस प्रोडक्ट में क्या जो कमियाँ हैं वो आ सकती है सेकेंड स्टेज है अपनी इंट्रोडक्शन स्टेज इंट्रोडक्शन स्टेज क्या होती है इसमें क्या है इसमें अपने प्रोडक्ट को मार्केट में भेज दिया है फॉर सेल अभी अपने प्रोडक्ट के बारे में किसी को पता नहीं है तो इसमें कस्टमर को मतलब इंट्रो इंट्रोड्यूस करवाया जाता है अपने प्रोडक्ट से प्रोडक्ट के बारे में एड्स वगैरह देकर तो वो थे इंट्रोडक्शन स्टेज तो इसमें क्या है स्लो सेल्स ग्रोथ एज द प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस इन द मार्केट सेल्स जो है बिल्कुल स्लो है अभी कुछ गिने चुने कस्टमर ही ले रहे हैं को को पता चला है तो प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस ही हुआ है अभी सिर्फ अपना मार्केट में और प्रॉफिट आर नॉन एग्जिस्टेंट बिकॉज ऑफ द हैवी एक्सपेंसिज ऑफ प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन मतलब इतनी सेल्स नहीं हो रही है जितना उसके ऊपर आप अभी खर्चा लगा रहे हैं हम एड्स दे रहे हैं सेलिंग कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं तो खर्चा ज़्यादा लग रहा है तो प्रॉफिट तो नॉन एग्जिस्टेंट मतलब प्रॉफिट तो अभी बिल्कुल यहाँ पर नहीं है हमने वहाँ ग्राफ में किया था प्रॉफिट यहाँ पर भी बिल्कुल मतलब लो को माइनस में ही होता है तो यहाँ पे कोई प्रॉफिट नहीं होता ये इंट्रोडक्शन स्टेज है इसमें स्ट्रैटेजी क्या अपनाएंगे वी यूज हैवी सेल्स प्रमोशन टू एंटाइज ट्रायल तो अभी अपना नए नए प्रोडक्ट मार्केट में आया है तो हमें कस्टमर को यहाँ पे बताना होता है कि अपना प्रोडक्ट के बारे में उनको अवेयर करवाना होता है तो हैवी सेल्स प्रमोशन यहाँ पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना होता है टू एंटाइज ट्रायल ट्रायल के लिए आ, के लिए कि कस्टमर को उसके बारे में पता चले उसको मतलब ट्राई करें अगर वो उनको अच्छा लगेगा लगेगा तो फिर आ, वो अपने आप ही उसको खरीदना स्टार्ट कर देंगे बुल प्रोड्यूस अवेयरनेस अमंग अर्ली अडोप्टर एंड इनोवेटर जो प्रोडक्ट अवेयरनेस है उस पर उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो अर्ली अडोप्टर है और इनोवेटर को करने पर ज़्यादा इनके ऊपर ज़्यादा फोकस जो है वो करना चाहिए तो इनोवेटर कौन से क्या कौन से होते हैं इनोवेटर जो किसी नए प्रोडक्ट को सबसे पहले खरीदने को तैयार रहते हैं ये नए प्रोडक्ट को न्यू आइडियाज़ को इनको ट्राई करने को तैयार है रिस्क उठाकर भी क्योंकि किसी नई चीज़ पर भरोसा करना रिस्की होता है पैसे लग जाते हैं और क्या पता उसमें जो क्वालिटी बताई गई वो थी या नहीं प्रोडक्ट घटिया निकल भी सकता है सो so, इस रिस्क पर भी ये नए प्रोडक्ट को किसी भी कीमत पर खरीदने के लिए तैयार होते हैं तो वो होते हैं इनोवेटर और तो इनको इनको ज़्यादा फोकस किया जाता है जब कोई नया प्रोडक्ट हम मार्केट में डालेंगे और इनोवेटर के बाद जो अर्ली अडोप्टर है इनको भी फोकस किया जाता है क्योंकि अर्ली अडोप्टर कौन से होते हैं ये वो है जो इनोवेटर के बाद थोड़ा मतलब भरोसा हो जाता है हाँ प्रोडक्ट ठीक है तब नए प्रोडक्ट को खरीदते हैं और बाकी दूसरे कस्टमर हैं कंज्यूमर उनसे पहले प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो ये सबसे ज़्यादा नए प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो इनको ज़्यादा अवेयर करवाना चाहिए अपने प्रोडक्ट को यूज कॉस्ट प्लस प्राइज हमें जो है कॉस्ट प्लस प्राइज यूज करना चाहिए इसमें इंट्रोडक्शन स्टेज में मतलब प्राइस कम से कम रखना चाहिए कॉस्ट पर प्राइस जो अपनी पर यूनिट कॉस्ट पड़ती है प्लस में उसमें कुछ प्रॉफिट हम जोड़ देते हैं वो होता है कॉस्ट प्लस प्राइस जैसे हमारी पर यूनिट कॉस्ट पड़ती है पाँच रुपये उसमें हम पर यूनिट मतलब कि एक यूनिट बेच बनाने की कॉस्ट अपने पाँच रुपये पड़ती है और उसमें हम जैसे बचाना चाहते हैं दो का प्रॉफिट बचाना चाहते हैं तो अपने जो प्राइज़ क्या रखेंगे 
सात रुपये तो कोस्ट प्लस प्लस प्राइस का यूज़ हमें करना चाहिए तो और ये इंट्रोडक्शन स्टेज है तो इसमें प्लस में प्रॉफिट हमें अधिक नहीं लगाना चाहिए जो प्लस में प्रॉफिट लगाते हैं ये अधिक नहीं लगाना चाहिए ओके क्योंकि ये यहाँ पे सिर्फ हमें अपनी जो प्रोडक्ट है उसको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना है अभी यहाँ पर हमें बुल सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो मिडल मैन होते हैं जो अपने जो प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाते हैं वो कम ही रखने चाहिए कुछ गिने चुने क्योंकि वो ज़्यादा होंगे तो आगे से आगे वो अपना प्रॉफिट भी ऐड करेंगे अपने प्रोडक्ट में और फिर से क्या होगा प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा और प्राइस बढ़ेगा तो अब ये इंट्रोडक्शन स्टेज है यहाँ पर प्राइस बढ़ के हम अपना प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में नहीं बेच पाएंगे सो सिलेक्टिव कुछ गिने चुने डिस्ट्रीब्यूशन ही हमें रखने चाहिए तो ये थी प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज सेकेंड इंट्रोडक्शन स्टेज नेक्स्ट स्टेज है अपनी ग्रोथ स्टेज थर्ड ग्रोथ स्टेज है ग्रोथ स्टेज कौन सी होती है मतलब इसमें मार्केट में अपना प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने के बाद अगर कस्टमर को अपना प्रोडक्ट अच्छा लगता है वो सेटिस्फाई हो जाते हैं अपने प्रोडक्ट से तो वो अपना प्रोडक्ट खरीदना स्टार्ट कर देते हैं और अपना प्रोडक्ट क्या है वो ग्रोथ स्टेज में पहुँच जाता है ठीक है तो रैपिडली राइजिंग सेल इसमें तेजी से सेल बढ़ने लग जाती है रैपिडली राइजिंग सेल्स राइजिंग प्रॉफिट सेल्स बढ़ रही है तो प्रॉफिट भी बढ़ने लग जाता है एंटर कॉम्पिटिटर्स इन द मार्केट जो कॉम्पिटिटर है वो मार्केट में एंटर कर जाते हैं ऑफर दियर प्रोडक्ट विद न्यू फीचर क्योंकि अपनी जो सेल्स है बहुत बढ़ने लगी है मतलब छा गया है मार्केट में अपना प्रोडक्ट छाने लगा है और प्रॉफिट बढ़ने लगा है तो क्या है कॉम्पिटिटर आ जाएंगे अपने नए प्रोडक्ट को लेकर नए फीचर्स के साथ तो एक ग्रोथ स्टेज थी इसकी इसके लिए स्ट्रैटेजी क्या होगी मतलब इसके लिए स्ट्रैटेजी क्या अपनाएंगे ऑफर प्रोडक्ट एक्सटेंशन सर्विस वारंटी मतलब कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रोडक्ट एक्सटेंशन में ऑफर करेंगे सर्विस देंगे ज़्यादा से ज़्यादा वारंटी भी देंगे ताकि अपना प्रोडक्ट वैसे ही ग्रो करता रहे और जो कॉम्पिटिटर है वो ज़्यादा बीच में ना पाए इम्प्रूव द प्रोडक्ट क्वालिटी एंड एड्स न्यू फी प्रोडक्ट फीचर्स प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करेंगे और नए फीचर्स उसके अंदर ऐड करेंगे एंड ए न्यू मार्केट सेगमेंट मतलब मार्केट के और सेगमेंट है उसमें भी हम एंटर कर जाएंगे अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए शिफ्ट फ्रॉम प्रोडक्ट अवेयरनेस एडवर्टाइजिंग जो प्रोडक्ट को अवेयर करने के लिए हम एडवर्टाइजिंग कर रहे थे उससे शिफ्ट होकर हम प्रोडक्ट प्रेफरेंस एडवर्टाइजिंग पर आ जाएंगे कि जो कस्टमर है वो अपने प्रोडक्ट को प्रेफरेंस दे सिर्फ उसे अपने प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं ना चले कि यह प्रोडक्ट में मार्केट में आ चुका है बल्कि उसको इस तरह से पेश करे कि वो अपने प्रोडक्ट को प्रेफरेंस दे खरीदने में ठीक है तो ये जो स्ट्रेटजी है ग्रोथ स्टेज में हम अपनाएंगे उसके बाद फोर्थ आती है मैच्योरिटी स्टेज इस स्टेज में क्या है इसमें प्रोडक्ट की जो ग्रोथ रेट है वो डाउन होने लगती है मतलब ये नहीं कि सेल्स डाउन हो रही है पर सेल्स जिस रेट से बढ़ रही थी अब उस रेट से ग्रो मतलब नहीं कर रही है जैसे इसको मैं एक एग्जाम से, से समझाती हूँ जैसे पहले पाँच परसेंट पर आ, हर दस दिन में पाँच परसेंट सेल बढ़ रही थी जैसे पहले दस दिन पाँच परसेंट बढ़ी बाकी दूसरे जब बीस दिन हुए तब दस परसेंट सेल बढ़ गई जब तीस दिन हुए तब पंद्रह परसेंट सेल बढ़ गई तो ग्रोथ स्टेज में ऐसे सेल्स बढ़ रही थी हर पाँच परसेंट रेट से लेकिन अब मैच्योरिटी स्टेज में क्या है बढ़ तो रही है सेल लेकिन इसकी जो परसेंटेज रेट है वो कम होगी जैसे अब बीस होनी थी बीस होनी थी पर किस रेट से बढ़ी है अट्ठारह रेट से बढ़ी है आगे पच्चीस होनी थी पर क्या रेट हुए इक्कीस इक्कीस परसेंट हुई है तो इस रेट से मतलब कि जो वो है ग्रोथ है वो कम होने लगी है तो वो थी मैच्योरिटी स्टेज तो पीक सेल्स मतलब अपना सेल्स वो पीक पर पहुंच चुका है मतलब बिल्कुल ऊंचाई पर पहुंच चुका है अब इससे ऊपर सेल्स नहीं जा रही है हाई प्रॉफिट प्रॉफिट भी बिल्कुल हाई ऊंचाई पर पहुंच गया है लो कॉस्ट पर कस्टमर पर कस्टमर है वो कॉस्ट भी लो पड़ती है क्योंकि जब ज़्यादा ज़्यादा अपनी सेल्स होती है तो क्या होता है सेल्स बढ़ने लगी तो हम अपना प्रोडक्शन है वो भी बढ़ाएंगे प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो जो पर यूनिट कॉस्ट है वो भी लो हो जाते हैं लो कॉस्ट पर कस्टमर पर कस्टमर पर यूनिट कॉस्ट है वो कम हो जाती है कैसे इसको भी मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ जैसे आ, पहले मान लो पहले कोई आ, पहले हम कोई 500 मोबाइल बना बनाता है 500 मोबाइल बनाता है पहले और एक महीने में एक महीने में 500 मोबाइल बनाता है तो बाद में बस सेल्स बढ़ने लगी ज़्यादा से ज़्यादा तो फिर उसने क्या किया वो इसकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ाएगा तो उसने हज़ार मोबाइल बनाने स्टार्ट कर दिए तो पहले एक महीने में वो पाँच मोबाइल बनाता था उसका खर्चा लगता था उसके कॉस्ट लगती थी पाँच मान लो इलेक्ट्रिसिटी के दस मान लो रेंट के और पचास लगा लो लेबर के तो उसकी जो कॉस्ट लगती थी उसकी वो थी सिक्सटी फाइव थाउजेंड 
सिक्सटी फाइव थाउजेंड उसकी पूरी कॉस्ट लगती थी बाकी और भी खर्चे हैं लेकिन अभी इनको लगा रहे समझने के लिए हम और पाँच सौ मोबाइल वो बनाते थे तो पर मोबाइल उसकी कॉस्ट कितनी पड़ती थी वन थर्टी ये कॉस्ट उसकी पर मोबाइल पड़ती थी वन थर्टी पर अब क्या किया उसने हज़ार मोबाइल एक महीने में बनाने स्टार्ट कर दिए तो फिर इसकी कॉस्ट कैसे होगी कॉस्ट मतलब ये पाँच हज़ार इलेक्ट्रिसिटी के थे तो उसको हम चलो दस हज़ार कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी बढ़ रहे हैं तो मान लो ज़्यादा मशीनें चल रही है तो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लग रही है और जो रेंट था दस वो तो उतना ही रहेगा बिल्डिंग का जो रेंट है वो तो ऐसा नहीं है कि ज़्यादा यूनिट बनाने लगे तो ज़्यादा रेंट लेंगे रेंट वही रहेगा और लेबर है वो भी हम उनको उतनी ही दे रही है सो तो यहाँ पे क्या हो गया एट्टी थाउजेंड एटी थाउजेंड को कॉस्ट हुई है यहाँ पे कॉस्ट तो ज़्यादा है यहाँ पे पैंसठ हज़ार थी यहाँ पे अस्सी हज़ार थी पर क्या है यहाँ पे पाँच सौ मोबाइल बन रहे थे यहाँ पे हज़ार मोबाइल बन रहे हैं तो पर मोबाइल कॉस्ट कितनी हो गई अस्सी रुपये तो पर कस्टमर कॉस्ट कम हो रही है जब ज़्यादा सेल्स होती है तो ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं तो पर कस्टमर कॉस्ट है वो कम होती है पर कस्टमर कॉस्ट यहाँ पर कम हो जाती है ओके okay, तो लो कॉस्ट पर कस्टमर हो जाती है अपना क्योंकि बिल्कुल ऊंचाई पर अपना वो बड़ हो गया है कॉम्पिटिटर सारे ग्रोइंग इन द मार्केट ऑफ कॉम्पिटिटर है जो एंटर कर चुके हैं मार्केट में वो ग्रो करने लग जाते हैं इसमें स्ट्रेटजी क्या अपनाएंगे इंक्रीज सेल्स प्रमोशन टू एनकरेज ब्रांड स्विचिंग हम अपनी सेल्स प्रमोशन को बढ़ाएंगे ताकि डाउन ना होने लग जाए यहीं पीक पर रहे आ, क्योंकि जो डाउन जो रेट है वो डाउन हो गई है सेल्स की ब्रांड स्विचिंग ताकि जो कस्टमर अपने ब्रांड पर स्विच रहे अपने ब्रांड को ना छोड़े प्राइस टू मैच और बीट कॉम्पिटिटर प्राइस जैसा रहे कि जो कॉम्पिटिटर से मैच करे उनको बीट करे इम्प्रूव द प्रोडक्ट क्वालिटी एंड एड्स न्यू फीचर और प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ाएंगे और उसके अंदर नए फीचर्स हम ऐड करेंगे तो ये स्ट्रेटी मैच्योरिटी स्टेज पर हम अपनाएंगे उसके बाद अपनी स्टेज रह जाती है सेचुरेशन स्टेज सेचुरेशन स्टेज क्या है रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ सेल्स फॉल डाउन इसमें क्या है कॉम्पिटिटर है वो इंटेंस कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिशन है वो मतलब ज़्यादा बढ़ गया है तो रेट ऑफ ग्रोथ है वो सेल्स की वो फॉल डाउन गिरने लगी है प्रॉफिट रोजन प्रॉफिट भी गिरने लगा है हैवी प्रमोशनल एक्सपेंडिचर और प्रमोशनल एक्सपेंडिचर है वो हमको ज़्यादा से ज़्यादा करने हम करने लग जाते हैं यहाँ पे तो क्योंकि अपनी वो गिरने लगी है तो इसमें कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाने लगती है और इसमें स्ट्रैटेजी हम क्या अपनाएंगे मार्केट स नीड टू फोकस ऑन डिफेंशिएशन इन फीचर्स ब्रांड अवेयरनेस प्राइस एंड कस्टमर सर्विस मतलब कि मार्केटर्स को फोकस करना चाहिए अपने ब्रांड में अलग कुछ अलग फीचर हो जो मतलब कि जिसके अलग से फीचर हो कि वो कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट पे ना जाए अपने ही प्रोडक्ट पे रहे ब्रांड अवेयरनेस करवाए उनको प्राइस भी सही हो एंड कस्टमर सर्विस भी हम उनको दे ताकि वो अपने जो प्रोडक्ट उस पर स्विच रहे आल्सो ट्राई टू रिड्यूज देयर कॉस्ट और हमें अपनी अपनी जो कॉस्ट है जो अपनी लग रही है हम लगा रहे हैं वो भी अब कम करने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि सेल्स कम हो गई है और कॉस्ट ज़्यादा होगी तो फिर क्या होगा प्राइस बढ़ाने पड़ेंगे और प्राइस बढ़ाने पड़ेंगे तो सेल्स और भी ज़्यादा कम हो जाएगी सो so, हमें कॉस्ट को कम करने की कोशिश करनी चाहिए तो ये थी सेचुरेशन स्टेज उसके बाद है डिक्लाइन स्टेज डिक्लाइन स्टेज में क्या है सेल्स विल डिक्रीज ड्यूरिंग द हाई कंपटीशन सेल्स मतलब बिल्कुल डिक्रीज होने लगती है हाई कंपटीशन कंपटीशन बिल्कुल हाई हो गया है डिक्लाइनिंग प्रॉफिट और प्रॉफिट भी डिक्लाइन करने लगा है बिल्कुल नीचे गिरने लगा है तो इसमें स्ट्रैटेजी क्या अपनाएंगे आइडेंटिफाइन द काज ऑफ डिक्लाइन जो डिक्लाइन क्यों हो रहा है उसके जो रीजन क्या वो पता करेंगे कट प्राइस प्राइस बिल्कुल कम कर देंगे रिड्यूज एक्सपेंडिचर जो हम एक्सपेंडिचर लगा रहे हैं खर्चे लगा रहे हैं वो उस हम कम कर देंगे एड्स वगैरह करने कम कर देंगे क्योंकि अब डिक्लाइन हो रहा है और ऊपर से हम खर्चा ज़्यादा लगा रहे तो कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी पर तो प्राइस ज़्यादा होंगे सो so, एक्सपेंडिचर को कम कर देंगे रिड्यूसिंग एडवर्टाइजिंग टू लेवल नीडेड टू रिटेन मोस्ट लोअल कस्टमर मतलब कि एडवर्टाइजिंग को रिड्यूस करना चाहिए इस लेवल की कि मतलब बिल्कुल लेवल लो लेवल तक जिसके जो लोअल कस्टमर है जो मतलब कि लोअल कस्टमर होते हैं जो अपने ब्रांड को नहीं छोड़ते अपने ब्रांड पर स्विच रहते हैं तो मतलब उन तक अपने प्रोडक्ट के बारे में जो वो जो एड्स वो पहुंचते रहे इस लेवल तक कि ये भी अपने प्रोडक्ट को मत छोड़े एंड रिड्यूसिंग सेल्स प्रमोशन टू मिनिमम मिनिमल लेवल और जो सेल्स प्रमोशन वो भी बिल्कुल मिनिमल लेवल पर ले आना चाहिए बिल्कुल कम कर देना चाहिए तो डिक्लाइन स्टेज है ये इसकी स्ट्रैटी सो तो ये थी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल और आगे 
कल कल हम डिस्कस करेंगे ये प्रो जो था प्रोडक्ट डिसीजन का अपना चैप्टर चल रहा था प्रोडक्ट डिसीजन का और इस चैप्टर के मोस्टली टॉपिक हमने कर दिए बाकी जो अगर रहते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ओके फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे और प्लीज़ शेयर भी करें ताकि जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उन तक भी मेरे मेरी वीडियो जो पहुँच सके ओके फ्रेंड्स गुड बाय